안녕하세요여러분오기토끼에요오늘은할로윈데이의상만들기를해볼건데요바로오징어게임속무궁화꽃이피었습니다인형의옷을만들어볼거예요원단은겨울느낌이가득한것들로골라보았어요기모쭈리와스판코드료의원단으로옷만들기를시작해볼게요패턴은유화패턴이필요해서판매되고있는패턴을구매해보았어요부직포패턴지에100사이즈패턴을옮겨주고필요한만큼길이를수정해주었어요패턴을그리고나서어색한부분은다시한번수정해주고원단위에올려시접을 1.5cm 로재단해주었어요늘어나는원단에사용하는날라리자를미실로사용해줄거랍니다직선봉제를호다닥해주고넥라인은머리가들어갈수있게어깨선에트임을주었어요이거분명유화패턴으로백사이즈인데왜제가입은크롭티랑비슷하죠폭이너무넓은것같아서 2cm 씩줄여서수정해주었어요소매와밑단을접어박아서마무리해주고넥라인에는 T 버튼을사용해줄거예요버튼위치에송곳으로구멍을내어주고그자리에 T 버튼을넣고기구를눌러서 T 버튼을만들어주면끝이랍니다참간단하죠이렇게된이상카라는따로달아줘야될것같아서베이지색안감지를활용해주었어요카라모양대로봉제해주고수업을정리한다음가위법도내어주고뒤집어서창구멍을막아주면끝이에요위치에맞춰서스냅단추로고정해주었어요자이제다운피츠의원피스를만들어볼건데요앞서잘랐던패턴에서넥라인을수정해주고폭과아물깊이도다시수정해주었어요
원피스는 뒷중심의 콘솔 지퍼를 사용할 예정이에요. 그래서 시접도 따로 내어주었답니다. 또 상의 부분에는 안감지도 사용해서 시접을 정리해줄 거예요. 제가 평소처럼 어깨선을 먼저 봉제해주고 조끼를 만들듯이 해버린 거예요. 이렇게 만들면 뒤집을 수 없는 상황이 돼서 그러면 안 되는데 왜 이런 건지 참 의문이네요. 여튼 이어진 어깨를 다시 제거해주고 각각의 앞판, 뒷판을 뒤집어서 옆선을 이어주었답니다. 이제 상의 밑으로 이어지는 치마 부분을 재단해주는데 길이는 넉넉하게 잡아보았어요. 치마 윗단에 주름을 잡기 위해서 2cm 간격으로 표시해주고 넓은 간격으로 접어주었어요. 상의와 매치해보니 원단이 모자라서 옆선에 맞춰 앞뒤판을 잘라줘야 하더라고요. 수고스럽게 치마를 이어주고 이어진 시접은 안으로 접어넣어서 눌러박아 주었답니다. 원단 컬러와 아주 찰떡인 콘솔 지퍼로 뒷중심에 여밈을 달아주었어요. 안감 정리 후에 시접 정리도 해주고 밑단은 두번 접어 박아서 마무리 해보았답니다. 끊어진 어깨선은 앞판 위 뒷판 어깨선으로 들어가게 봉제하였어요. 생각보다 상의 길이 비율이 너무 짧게 나와서 치마가 너무 긴 건가 싶었답니다. 자 이렇게 할로윈 데이를 위한 오징어 게임 속 무궁화 꽃이 피었습니다. 인형의 옷 만들기가 끝이 났어요. 영상 시청해주셔서 감사드리고 가시기 전에 좋아요와 구독하기 잊지 말아주세요. 그럼 우리는 다음 영상에서 만나요. 안녕!